ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் எஸ்கேயே பேசுகிறேன் ஈரான் மீதான அடுத்த பெரிய தாக்குதலுக்கான திட்டங்கள் தொடங்கிவிட்டது நம்ம சொல்லுறது கண்டிப்பாக நடக்கும் எனவே ஈரான் மீதான அடுத்த தாக்குதல் ரொம்ப சீக்கிரம் வருது அது ஏன் எப்படின்னு இந்த வீடியோவில் பாருங்கள் இப்போ தானே ஒரு தாக்குதல் முடிந்தது பட் தென் வாய் அவ்வளவு சீக்கிரமாக இஸ்ரேல் இன்னொரு தாக்குதலுக்கு திட்டம் போடுது அதுதானே உங்கள் கேள்வி அதற்கான மிகப்பெரிய ஒரு காரணம் இருக்குது அதை நம்ம இந்த வீடியோவில் கண்டிப்பாக பார்க்கலாம் அடுத்ததாக ஹெசபல்லாவின் எண்பது சதவிகிதம் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ராக்கெட்டுகள் இஸ்ரேலால் அழிக்கப்பட்டு விட்டது இன்னைக்கு லெபனானில் இருந்து சர்ஃபேஸ் டு சர்ஃபேஸ் மிசைல் இஸ்ரேலை நோக்கி தாக்கப்பட்டுள்ளது கேள்விப்பட்டீங்களா அதை பற்றியும் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இன்னும் இருக்கக்கூடிய இருபது பர்சன்டேஜ் ராக்கெட்டுகளை அழித்து விட்டால் அதோடு ஹெசபல்லாவும் மொத்தமாக அழிக்கப்பட்டு விடும் லெபனானின் பாதி நாட்டுக்குள் ஆழமாக இஸ்ரேலின் பீரங்கிகள் நுழைந்து விட்டதாக செய்திகளும் ஆதாரங்களும் வெளிவர ஆரம்பித்துள்ளது யார் சொல்றது இஸ்ரேலால் இந்த போரை வெல்ல முடியாது என்று வீரம் பேசும் இடத்தில் விக்டீம் கார்டு விளையாடக்கூடாது அதாவது மனிதாபிமான விளையாட்டை விளையாடி இஸ்ரேலை தாக்க விடாமல் செய்துவிட்டு ஈரான் போரில் வெல்ல முடியுமா அது போர் தர்மமாகாது அதாவது வெறும் தெற்கு லெபனான் எல்லையில் மட்டும் ஹெசபல்லாவின் ஆயுதங்களை அழித்து விட்டு தேவைப்பட்டால் தெற்கு எல்லையில் இஸ்ரேலின் படையை எதிர்த்து சண்டையிடக்கூடிய ஹெசபல்லா பயங்கரவாதிகளையும் அழிக்கலாம் என்று தொடங்கிய இஸ்ரேலின் இந்த போர் தாக்குதல் இன்று தெற்கு லெபனானையும் தாண்டி லெபனானின் எல்லைக்குள் இஸ்ரேலின் படை மிக கடுமையான தாக்குதலை தொடர்ந்து செய்கிறது லெபனான் நாட்டுக்குள்ளேயே நேற்று இரவு ஹெசபல்லாவின் புதிய தலைவராக ஈரானுக்கு தப்பி சென்ற ஹெசபல்லா பயங்கரவாதி இந்த நயீம் காசம் நியமனம் செய்யப்பட்டார் அதற்கு ஈரானின் பிரசிடென்ட் சொல்றாரு ஹெசபல்லாவின் எதிர்ப்பு இன்னும் அதிகமாகும் நசரல்லாவுக்கு பிறகு இந்த நஹீம் காசம் தலைவராக இருப்பது ஹெசபல்லாவின் மன வலிமையை இன்னும் கூட்டும் அப்படின்னு ஈரானின் பிரசிடென்ட் சொல்றார் இதிலேந்து தெரியுது அவரது அரசியல் அனுபவம் அவ்வளவு குறைவு என்று இவர் கமீனியின் ஜஸ்ட் ஒரு கை பொம்மை ஜஸ்ட் ஒரு கை பாவை என்பது அவர் பேசுறதுலேந்து தெரியுது பட் அது இந்த போருக்கு ஒரு தேவையில்லாத விஷயம் அவர் எப்படி இருந்தா என்ன அவருடைய கருத்து என்னவாக இருந்தா என்ன அது இந்த போரின் போக்க எந்த விதத்திலும் மாற்றாது நம்மில் அதிகமான பேருக்கும் இன்னும் கூட விளங்கவே இல்லை இஸ்ரேல் இந்த போரினை எப்படி இந்த நூற்றாண்டின் மிகப்பெரிய ஒரு போராக மாற்றிவிட்டது என்பது கடந்த இரண்டு மூன்று நாட்களாக ஈரான் மீது செய்யப்பட்ட தாக்குதல்கள் சம்பந்தமாக வெளிவரக்கூடிய சேட்டலைட் படங்களை பார்க்கும்போது அதனை உண்மையிலேயே அனலைஸ் செய்ய தெரிந்தவர்களுக்குத்தான் புரியும் இஸ்ரேல் ஈரான் மீது செய்தது எவ்வளவு பெரிய தாக்குதல் என்று அப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய தாக்குதலை செய்துவிட்டு இன்று இஸ்ரேலின் ஐடிஎஃப் படையின் தலைவர் வெளிப்படையாக ஒரு கருத்து ஒரு அறிக்கை வெளியிடுறாரு இஸ்ரேல் இவ்வளவு பெரிய தாக்குதலை செய்துள்ளது ஆனால் அதற்கு பதிலாக ஈரான் மீண்டும் இஸ்ரேலை தாக்கினால் இந்த முறை எந்தெந்த இடங்களை தாக்க வேண்டாம் அதாவது கண்டிப்பாக தாக்கக்கூடாது என்று இஸ்ரேலின் மிக சக்தி வாய்ந்த விமானப்படை ஒதுக்கி வைத்துவிட்டு வந்ததோ அந்த இலக்குகள் அனைத்துமே தாக்கி அழிக்கப்படும் என்று வெளிப்படையாக அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளார் இதை விட ஒரு எதிரியை தைரியமாக எப்படி சேலஞ்ச் பண்ண முடியும் பண்ண முடியுமா சொல்லுங்க நம்ம இங்க பாக்குறது பாகிஸ்தான் போன்ற ஒரு நாட்டிலிருந்து விவரம் தெரியாமல் எதையாவது பேசக்கூடிய ஒரு அறிவில்லாத ஜென்ரல் கிடையாது இங்க இந்த எதிரியை எச்சரிப்பது யாரு தெரியுமா ஆயுத வலிமை மற்றும் தொழில்நுட்பத்தில் உலகத்தின் மிகச்சிறந்த மிலிட்டரியின் ஒரு யூத தளபதி ஒரு தலைவர் அவர்கள் என்ன சொன்னாலும் சொன்ன மாதிரியே இருக்கும் செய்ய முடிவதை மட்டும்தான் பேசக்கூடிய பக்குவம் கொண்ட யூதர்கள் ஓகே இப்படி ஒரு பெரிய எச்சரிக்கை ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் இந்த தாக்குதல் முடிந்த பிறகு கடந்த மூன்று நாட்களாக இஸ்ரேலின் மந்திரி சபை கேபினட் எதை பற்றி பல மணி நேரங்கள் பேச்சுவார்த்தை நடத்துது தெரியுமா அவர்கள் எதை பற்றி பேச்சுவார்த்தை நடத்துகிறார்கள் தெரியுமா அது யாருக்கு தெரியும் அக்டோபர் ஒன்றாம் தேதி அதாவது அவர்கள் பேசிக்கொள்வது அக்டோபர் ஒன்றாம் தேதி இஸ்ரேல் மக்களை நமது மக்களை அழிக்க அல்மோஸ்ட் இருநூறு பேலிஸ்டிக் மிசைல்ஸ் பயன்படுத்தி தாக்கியதற்கு ஈரானின் மொத்த லாங் ரேஞ்ச் மிசைல் தயாரிக்கும் சக்தியே மொத்தமாக அழித்து விட்டோம் ஓகே ஆனால் அக்டோபர் பத்தொன்பதாம் தேதி நமது நாட்டு பிரைம் மினிஸ்டர் நத்தன்யாகு வீடு ஈரானின் ட்ரோன் பயன்படுத்தி தாக்கப்பட்டதே அதற்கான ரீட்டாலியேஷன் அதற்கான பழி வாங்கும் தாக்குதல் இன்னும் செய்யவே இல்லையே 
ஒரு நாட்டின் பிரதமரையே அசாசினேட் செய்ய பார்த்தார்களே அதுக்கு தண்டனை வேண்டாமா என்ற பேச்சுவார்த்தை தான் கடந்த மூன்று நான்கு நாட்களாக இஸ்ரேலின் மொத்த கேபினட் மினிஸ்டர்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணக்கூடிய டாபிக் பாருங்க அவ்வளவு பெரிய தாக்குதலை செய்துவிட்டு அவன் இன்னும் தாக்குவானா இன்னும் என்ன நடக்கும் அப்படியெல்லாம் ஒன்றுமே யோசிக்காம ஒன்றுமே இல்லாம அடுத்த தாக்குதலுக்கான திட்டம் தொடர்ந்து பல மணி நேரம் கூட்டம் போட்டு பேசப்படுகிறது அதுதான் இஸ்ரேல் இஸ்ரேல் இதுவரை கொன்றது சின்வர் நசர் அல்லா ஹானியே இன்னும் பல நூற்றுக்கணக்கான பயங்கரவாத தலைவர்கள் மற்றும் பல ஆயிரக்கணக்கான பயங்கரவாதிகள் ஆனால் இதில் ஈரானுக்கும் இஸ்ரேலுக்கும் எந்த நேரடி சண்டையுமே கிடையவே கிடையாது ஆனால் ஈரான் எப்ப நேரடியாக ஐநூறு பேலிஸ்டிக் மிசைல்ஸ் மற்றும் ட்ரோன்ஸ் பயன்படுத்தி இஸ்ரேலை தாக்கிய பிறகுதான் ஈரானுக்கும் இஸ்ரேலுக்கும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டின் நேரடியான போர் தொடங்கியது எனவே ஈரான் செய்த இரண்டு தாக்குதலுக்கும் சேர்த்து பழி வாங்கியதுதான் ஈரானின் இந்த மிலிட்டரி தளங்களை இஸ்ரேல் அளித்தது எனவே யூதர்களின் கணக்குப்படி பிரதமரை அசாசினேட் செய்ய எடுத்த முயற்சிக்கு இன்னும் மறு தாக்குதல் ரீட்டாலியேஷன் எடுக்கவில்லை இதைத்தான் அந்த கேபினட் தொடர்ந்து ரூம் போட்டு பேசிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க உண்மையாகவே நமக்கு கிடைத்துள்ள தரவுகளின்படி டேட்டா படி இஸ்ரேல் அதற்கான இன்னொரு மிக வித்தியாசமான மிகப்பெரிய ஒரு தாக்குதலுக்கு தயாராக ஆரம்பித்து விட்டது அதனை யாராலும் தடுக்க முடியாது இஸ்ரேல் படை தலைவர் சொல்றாரு இஸ்ரேலின் விமானப்படை அதிகமான இலக்குகளை இந்த முறை தாக்க வேண்டாம் கண்டிப்பாக அடுத்த முறை அதாவது இன்னொரு முறை ஈரான் எல்லைக்குள் வர வேண்டியது இருக்கும் அப்போது பார்த்து கொள்ளலாம் என்று விட்டு வைத்த மிக முக்கியமான இலக்குகள் கண்டிப்பாக இருப்பதாக விளக்கி சொல்கிறார் எனவே இஸ்ரேலின் ஈரான் மீதான அடுத்த தாக்குதல் மிக விரைவில் வருது அந்த தாக்குதலையாவது ஈரானால் தடுக்க முடியுமா என்று கேட்டால் ஒரு பெர்சன்டேஜ் கூட தடுக்க முடியாது நீங்க பாருங்க இஸ்ரேலிடம் இருக்கக்கூடிய ஏர்போர்ஸின் சக்தியை பார்க்க வெறும் ஏர்கிராப்ட் மட்டுமே அதாவது வெளி உலகத்துக்கு தெரிந்த அளவில் ஒரு படையின் சக்தி முழுவதுமாக வெளி உலகத்துக்கு தெரியாது ஆனா வெளி உலகத்துக்கு தெரிந்த அளவில் வெறும் ஏர்கிராப்ட் மட்டுமே இஸ்ரேலிடம் கிட்டத்தட்ட எழுநூறு ஏர்கிராப்ட் இருக்கு அது எப்படின்னு பாருங்க ஆச்சரியப்படும் விஷயங்கள் ஆயிரம் இருக்கு ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி ஃபைவ் நூற்றி எழுபத்தி ஐந்து எஃப் சிக்ஸ்டீன் ஃபைட்டிங் ஃபால்கன் ஏர்கிராப்ட் இருக்கு முப்பத்தி ஒன்பது ஆக்டிவ் பிளஸ் முப்பத்தி ஆறு ஆன் ஆர்டர் என ஆல்மோஸ்ட் எழுபத்தி ஐந்து எஃப் தேர்ட்டி ஃபைவ் லைட்னிங் டூ ஏர்கிராப்ட் இருக்கு எஃப் பிப்டீன் ஈகிள் எஃப் பிப்டீன் இ ஸ்ட்ரைக் ஈகிள் எஃப் பிப்டீன் இ எக்ஸ் ஈகிள் டூ என ஆக்டிவ் பிளஸ் ஆர்டர் என ஆல்மோஸ்ட் நூற்றி இருபது ஏர்கிராப்ட் இருக்கு போயிங் செவன் ஜீரோ செவன் கல்ப் ஸ்ட்ரீம் ஜி டபுள் ஃபைவ் ஜீரோ சூப்பர் கிங் ஏர் கேசி ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பெகசுஸ் கேசி ஒன் த்ரீ ஜீரோ ஹெர்குலிஸ் சி ஒன் தேர்ட்டி ஜே சூப்பர் ஹெர்குலிக்ஸ் அப்படின்னு உலகத்தில் இருக்கிறதுலேயே மோஸ்ட் அட்வான்ஸ்ட் ஏர்கிராப்ட்ஸ் இருக்கு ஆறு வகையான ஹெலிகாப்டர்ஸ் நூற்று கணக்கில் இருக்கு ஏழு வகையான ட்ரெயினர் ஏர்கிராப்ட்ஸ் எய்தன் ஹெரான் ஹெர்மஸ் ஆர்பிட்டர் அப்படின்னு எண்ணிக்கை வெளியிடாத அளவுக்கு பல நூற்றுக்கணக்கான உலகத்திலேயே மிக முன்னேறிய ட்ரோன்ஸ் இஸ்ரேலிடம் இருக்கு இதெல்லாம் எதுக்கு தெரியுமா வெறும் இருபத்தி இரண்டாயிரத்தி நூற்றி நாற்பத்தி ஐந்து ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் லேண்ட் ஏரியாவை பாதுகாக்க எவ்வளவு வெறும் இருபத்தி இரண்டாயிரத்தி நூற்றி நாற்பத்தி ஐந்து ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் பரப்பளவை பாதுகாக்க ஒப்பீட்டு அளவில் நீங்க இதை புரிஞ்சுக்கணும்னா தமிழ்நாட்டின் லேண்ட் ஏரியா எவ்வளவு தெரியுமா ஒரு லட்சத்து முப்பதாயிரம் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர்ஸ் ஒரு லட்சத்து முப்பதாயிரம் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர்ஸ் அல்மோஸ்ட் இஸ்ரேலை விட நான்கு மடங்கு பெரிய நிலப்பரப்பு நம்ம தமிழ்நாடு மட்டுமே இந்தியாவில் அந்த நிலப்பரப்பை பாதுகாக்க அல்மோஸ்ட் எழுநூறு மோஸ்ட் அட்வான்ஸ்டு போர் விமானங்கள் உலகத்தில் இருப்பதிலேயே மிக நவீனமான எழுநூறு போர் விமானங்கள் இப்போ புரியுதா இஸ்ரேலை சுற்றி இருக்கும் பயங்கரவாதிகளின் சக்தி பயங்கரவாத நாடு ஈரானை எதிர்கொண்டு அழிக்க காலம் காலமாக வருடங்களாக இஸ்ரேல் எப்படி தன்னை தயாராக்கி இருக்குன்னு உங்களுக்கு புரியுதா அதுவும் சும்மா இல்லை பண்டைய காலங்களில் யூதர்கள் செய்த காம்பேட்ஸ் தவிர போர்கள் தவிர வேர்ல்டு வார் டூ வார் ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ஸ் ஜூஎஸ் கிரைசிஸ் சிக்ஸ் டே வார் வார் ஆஃப் அட்ரிஷன் யோம் கிப்பு வார் எக்ஸ்பேன்ஷன் வார் நைன்டீன் எயிட்டி டூ லெபனன் வார் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் லெபனன் வார் 
2007 operation outside the box war operations in gaza syrian civil war tarpod nadakum gaza war ipdi ulagathil endha naatin vimana padaikume illada real time por anubavam idella avargal pangu kondu kalathil nindru seidha por idu verum vimana padaikana por anubavam idella edhukku theriyuma verum 22145 square kilometer land area vai பாதுகாக்க நம்ம இப்ப சொன்ன போர் விமானங்களில் ஒரே ஒரு போர் விமானத்துக்கு இணையாக ஒரு போர் விமானம் ஈரானிடம் இருப்பதாக சொல்லுங்க உடனே ஒரு கேள்வி வரும் அப்படின்னா இவ்வளவு சின்ன ஹமாஸ் பயங்கரவாதிகளை ஏன் தோற்கடிக்க முடியல என்ன ஒரு முட்டாள்தனமான கேள்வி அதனாலதான் வீடியோவின் தொடக்கத்துல சொன்னேன் இவர்கள் விளையாடுவது விக்டிம் கார்டு செய்யறது தீவிரவாதம் ஆனால் விளையாடும் விளையாட்டு மனிதாபிமானம் என்ற ஏமாற்றுத்தரும் இவர்களை அழிக்க வேண்டுமானால் மொத்தமாக அழிக்க வேண்டுமானால் ஒரே நாளில் அழிக்கலாம் ஆனால் நம்ம பேசுவது இவர்களை தோற்கடிப்பது இருபது லட்சம் மக்களில் யார் நல்லவன் யார் பயங்கரவாதி என்று தெரியாமல் இருந்தால் அவர்களை அழித்தால் மட்டுமே தோற்கடிக்க முடியுமே தவிர அல்லாமல் முடியவே முடியாது ஆனால் இருபது லட்சம் மக்களை அழிக்க முடியுமா அதில் அதிகமானவர்கள் பயங்கரவாதிகள் என்று தெரிந்தாலும் கூட அதற்காக இருபது லட்சம் மக்களை அழிக்க முடியுமா சொல்லுங்க அதை எந்த உலகம் சம்மதிக்கும் சொல்லுங்க ஆனா நம்ம இங்க பேசுறது தோல்வியை பற்றி இன்று இந்த எழுநூறு போர் விமானங்களை பயன்படுத்தி அணு ஆயுதம் இருக்கக்கூடிய ஒரு நாடு ஈரான் போன்ற நாட்டினை பாரபட்சம் பார்க்காமல் அழிக்க வேண்டுமானால் ஒரு சில நாட்களில் ஒரு சில தாக்குதல்களில் அழிக்கலாம் ஆனால் அது மாதிரியான ஒரு நடவடிக்கையை காசா மக்கள் மீது செய்ய முடியுமா அதனாலதான் சொல்றேன் ஒரு சில பேருக்கு போர் யுக்தியே புரியவில்லை எதாச்சும் பேசுறது இன்னைக்கு அமெரிக்கா ஐந்து மில்லியன் டாலர் பவுண்டி அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்கிறாங்க ஒரு தலைக்கு ஐந்து மில்லியன் டாலர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி நான்காம் ஆண்டில் அமெரிக்காவின் பனாமாவில் நடந்த ஒரு பிளைன்ல வைக்கப்பட்ட பாம்பி அது அந்த காலத்தில் ஹிசபல்லா தான் அதை செஞ்சது அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை இன்னைக்கு வரைக்கும் இருக்கு ஆனா அதை பற்றிய முழுமையான தகவலோ தரவோ அமெரிக்காவுக்கோ யாருக்குமே இது வரைக்கும் கிடையாது இத்தனை வருடங்கள் கழித்து அல்மோஸ்ட் முப்பது வருடங்கள் கழித்து இப்ப அனௌன்ஸ் பண்றான் அந்த பனாமா பிளைன் அட்டாக் பற்றி ஹெசபல்லா செஞ்சதாக நம்பப்படும் அந்த பனாமா பிளைன் அட்டாக் பற்றி நசரல்லா செஞ்சது அந்த அட்டாக் பற்றி முழு விவரம் யார் யாரு அதுல பங்கு கொண்டாங்க யார் யாரு அத திட்டம் போட்டது அல்மோஸ்ட் ஒரு இருபத்தி ஐந்து முப்பது அமெரிக்கர்கள் அமெரிக்க யூதர்கள் அந்த பிளைன்ல இருந்தவங்க இறந்தாங்க இப்ப தலைக்கு ஐந்து மில்லியன் டாலர் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கிறான் இப்ப பாருங்க இவன் இப்படி ஹெசபல்லா அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பையே தீவிரவாத அமைப்பு அப்படின்னு இவங்க கொன்னது தவறு இவங்க இப்படிப்பட்ட விஷயங்களை செய்யறது தவறு இவங்கள நாம தீவிரவாதி அப்படின்னு பிராண்ட் பண்றோம் இப்ப இவங்களை பற்றி விவரங்கள் தர்றவங்களுக்கு ஒரு ஆளுக்கு ஐந்து மில்லியன் டாலர் கொடுப்போம் அப்படின்லாம் அனௌன்ஸ் பண்றோம் இஸ்ரேல் மிடில் ஈஸ்ட் பகுதியில என்ன பண்ணுது நசரல்லாவை கொல்லுது அமெரிக்காவால கொல்ல முடியாதவனை இஸ்ரேல் கொல்லுது சின்வர கொல்லுது இவங்க எல்லாருமே தீவிரவாதிகள் இந்த குழுக்கள் எல்லாமே தீவிரவாத குழுக்கள் அப்படின்னு நெய்ம் பண்ணது பிராண்ட் பண்ணது அமெரிக்கா அமெரிக்கா செய்ய வேண்டிய வேலைய அமெரிக்கா செய்ய வேண்டிய போரை இஸ்ரேல் செய்யுது ஃபார் அ வைடர் வேர்ல்டு மொத்த பறந்து விரிந்த உலகத்துக்காக இஸ்ரேல் மிகப்பெரிய ஒரு போரினை செய்யுது ஆனா அதுல பயங்கரவாதி இறப்பான் பயங்கரவாதியின் தலைவர் இறப்பான் ஆனா இவங்க அந்த தீவிரவாதிகளோட ஹெல்த் மினிஸ்ட்ரியே காசால இருக்கிறது ஹமாசின் ஹெல்த் மினிஸ்ட்ரி லெபனான்ல இருக்கக்கூடியது ஹெசபல்லாவின் ஹெல்த் மினிஸ்ட்ரி இவங்க பத்து பேரு இருபது பேரு நூறு பேரு இறந்தாங்க அப்படின்னு வெளியிடக்கூடிய ரிப்போர்ட்ஸ்ல தீவிரவாதி யாரு பொதுமக்கள் யாரு அப்படின்னு அவங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் கிடையவே கிடையாது இன்னைக்கு காசாவில் ஒரு பில்டிங் ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்டை தாக்குனதுல நூறு பேர் இறந்திருக்காங்க அது ஹமாஸ் என்ன சொல்றான்னா நூறு பேருமே பொதுமக்கள் அப்படின்னு சொல்றான் இஸ்ரேல் என்ன சொல்றான்னா நூறு பேருமே தீவிரவாதிகள் அப்படின்னு சொல்றான் அதுல குழந்தைகள் இருந்திருக்கலாம் குழந்தைகளும் பெண்களும் பெரியவர்களும் அந்த இடத்த விட்டு காலி பண்ணுங்க அப்படின்னு தொடர்ந்து ஒரு வாரமாக சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறான் போகல ஏன் தெரியுமா அந்த வீட்டுக்கு தலா அந்த வீட்டுக்கு மூணு பேரோ நாலு பேரோ இளைஞர்களோ ஒரு நாற்பது வயசோ ஐம்பது வயசோ உள்ளவனுங்க ஹமாஸ் தீவிரவாதிகளா இருப்பானுங்க அண்ணனை விட்டுட்டு போவானுங்களா தம்பியை விட்டுட்டு போவானுங்களா 
ஹஸ்பண்டை விட்டுட்டு போவாங்களா போக மாட்டாங்க ஸோ தீவிரவாதிகள் கூடையே அவங்களே இருக்காங்க ஸோ இவன் வந்து ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்டை நான்கு நாளைக்கு தொடர்ந்து எவாக்குவேட் பண்ணுங்க எவாக்குவேட் பண்ணுங்க எவாக்குவேட் பண்ணுங்கன்னு பேசி முடிச்சு ஃபேம்லெட்ஸ் போட்டு அனவுன்ஸ் பண்ணி இமெயில்ஸ் போட்டு நியூஸ் பேப்பரில் போட்டு ரேடியோவில் சொல்லி டெலிவிஷனில் சொல்லி அதுக்கப்புறம் ஒரு குண்டு போட்டான்னா தப்பு யாரோடது ஐடிஎஃப் சைஸ் ஃபைட்டர் ஜெட்ஸ் ஹிட் ஹமாஸ் அண்ட் பிஐஜே ஆப்ரேட்டிவ்ஸ் இன் கான் யூனிஸ் ஹியூமானிட்டேரியன் ஜோன் ஏன்னா ஐந்து நாட்களாக சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறான் அதே மாதிரியே தான் லெபனனில் ஒரு டவுனில் இன்றைக்கி ஏர் ஸ்ட்ரைக் பண்ணதில் ஃபுட்டீன் பீப்புள் கில்ட் இவன் என்ன சொல்கிறான் தே ஆர் ஹெசபல்லாஸ் அவன் என்ன சொல்கிறான் அது பதினான்கு பொதுமக்கள் அமெரிக்கா இஸ் ப்ரெஸ்ஸிங் இஸ்ரேல் டு எக்ஸ்பிளைன் ஹொரிஃபிக் காசா ஸ்ட்ரைக் இன் விச் ஓவர் ட்வெண்ட்டி கிட்ஸ் செட் கில்ட் அந்த நூறு பேரில் இருபது பேர் குழந்தைங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அமெரிக்கா கேட்குறான் எதுக்கு ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்டில் நூறு பேர் சாகுற அளவுக்கு நீங்கள் குண்டு போடுறீங்க அப்படின்னு கேட்குறான் இவன் இஸ்ரேல்காரன் போடுற குண்டெல்லாம் டூ தௌசண்ட் பவுண்ட் பாம்ஸ் மை டிஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு டூ தௌசண்ட் பவுண்ட் பாம்பை தூக்கி போட்டான்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒன்று ஒன்றரை கிலோமீட்டர் தூரத்துக்கு அதனோட எஃபெக்ட் இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்டில் டூ தௌசண்ட் பவுண்ட் பாம்பை தூக்கி இஸ்ரேல் போடும்போது அதனுடைய அழிவு அந்தளவு கொடுமையான அழிவாக இருக்கும் இதில் இஸ்ரேலிடம் தற்போதைக்கு ஐந்தாயிரம் பைல் ஸ்டாக் பைல் இருக்குப்பதாக சொல்லப்படுகிறது ஐந்தாயிரம் பாம் மை டிஃப்ரெண்ட்ஸ் டூ தௌசண்ட் பவுண்ட் பாம் வந்து ஐந்தாயிரம் பாம் இது யார் கொடுத்தது தெரியுமா அமெரிக்கா கொடுத்தது ஆயுதமும் விற்பனை செய்கிறான் அவனுடைய டார்கெட்ஸ் எல்லாமே இவனை வச்சு கொல்லவும் செய்கிறான் அவனுடைய எதிரி ஈரான இஸ்ரேலை வச்சு தாக்கவும் செய்கிறான் ஆனால் இஸ்ரேலை வந்து ஹியூமானிட்டேரியன் அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு பேச்சை வச்சு ட்ராப்பும் பண்ணுறோம் ஐநா சபை வெறுக்குது பிரான்ஸ் போன்ற மேற்கத்திய நாடுகள் வெறுக்குது நாட்டுக்குள்ளாடியே பல லட்சம் மக்கள் இந்த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இந்த கேபினட் இந்த மிலிட்டரி இந்த பிரைம் மினிஸ்டர் எல்லாரையுமே வெறுக்கிறாங்க இவங்க எல்லாருக்கு எதிராக மொத்த இஸ்ரேல் நாட்டுக்கு எதிராக உலகம் முழுவதுமாக ஒரு பெரிய மிஸ் இன்ஃபர்மேஷன் கேம்பெயினே நடக்கு ஆனால் அவன் செய்கிறது தீவிரவாதிகளை அழிக்கணும் ஐநா சபை தீவிரவாதிகளுக்கு உதவுதா இனிமேல் ஐநா சபை எங்களுக்கு வேண்டாம் ஐநா சபையில் உள்ள அம்பாசிடர்ஸ் தீவிரவாதத்துக்கு உதவுதா அவங்க இனிமே எங்களுக்கு வேண்டாம் ஒரு சில நாடுகள் வந்து எங்களுக்கு எதிராக பேசுகிறாங்களா செய்கிறாங்களா அவங்க நாட்டில் ஏதாவது பாலிசிஸ் கொண்டு வர்றாங்களா அவங்களுடைய கான்சுலேட்ஸ் இனிமேல் ஜெருசலேமில் வேணாம் நாங்கள் தனியாக கூட வாழ்ந்துக்கிறோம் ஆனால் தீவிரவாதம் எங்களுக்கு வேண்டாம் சி ஒரு கட்டிடத்தில் ஆல்மோஸ்ட் நைன்டி த்ரீ பேலஸ்டீனியன்ஸ் வேர் அட்டாக் அண்ட் கில்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த பீட் லஹியா அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல இந்த ஹமாசரன் காசா ஹெல்த் மினிஸ்ட்ரி சொல்லுது ஒரே தாக்குதலில் தொண்ணூற்றி மூணு பேர் இறந்திருக்காங்க பிகாஸ் அவன் வந்து சிவிலியன்ஸ் யாரு டெரரிஸ்ட் யாரு அப்படின்னு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதே இல்லை பிகாஸ் இட் இஸ் காசாஸ் ஹமாஸ் ரன் ஹெல்த் மினிஸ்ட்ரி இப்படி ஒரு பக்கம் தாக்குதல் நடத்துகிறான் இஸ்ரேல் சோல்ஜர்ஸ் வந்து ஒரு நாளைக்கு நாலு பேர் அஞ்சு பேர் ஆறு பேர் அப்படின்னு இறந்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இன்னைக்கு ஹமாஸ் அஃபிஷியல் சொல்கிறான் நீங்கள் முழுமையாக போரை நிறுத்துவதாக இருந்தால் சீஸ் ஃபயர் பண்ணுறதாக இருந்தால் நாங்கள் எந்த டீலுக்கும் தயார் ஆனால் நீங்கள் முழுமையாக போரை நிறுத்தணும் பட் நாங்கள் ஒரு பத்து ஹாஸ்டேஜஸையோ பதினோரு ஹாஸ்டேஜஸையோ ரிலீஸ் பண்ணுவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன கேட்டிங்கன்னா நத்தனியாகவும் சரி அவருடைய கேபினட்டும் சரி அவருடைய மிலிட்டரியும் சரி இவனுடைய இந்த பத்து நாள் பதினைந்து நாள் இருபது நாள் முப்பது நாள் ரெண்டு மாதம் மூணு மாதம் சீஸ் ஃபயருக்காக இந்த நாலு பேர் அஞ்சு பேர் ரிலீஸ் பண்ணணும் ஹாஸ்டேஜஸ் வந்து ஒரு அமெரிக்காவுடைய நாலு ஹாஸ்டேஜஸை ரிலீஸ் பண்ணுறோம் ரஷ்யாவுடைய மூணு ஹாஸ்டேஜஸை ரிலீஸ் பண்ணுறோம் அப்படியெல்லாம் வந்து இஸ்ரேல் ஒத்துக்கிறது வந்து இந்த போரில் செய்யக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு தவறாக மாறு கத்தாரும் ஈஜிப்டும் ஹமாஸுக்கு உதவி செய்கிறாங்க அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரிந்த விஷயம் இஸ்ரேல் போய் அவங்க ரெண்டு பேருக்கிட்டையுமே ஹாஸ்டேஜ் நெகோசியேஷன் பண்ணுறாங்க அவன் இன்னைக்கு சொல்கிறான் நீங்கள் சின்வரை கொன்னதுனால இந்த ஹாஸ்டேஜஸ் நெகோசியேஷன் வந்து அந்த கான்வர்சேஷனே அந்த டாக்கே வந்து ரொம்ப காம்ப்ளிகேட் ஆகிடுச்சு நீங்கள் அவனை கொன்னுருக்க கூடாது கொல்லாமல் அவனுக்கு அங்கே இஸ்ரேலில் ஜெருசலேமில் கான்சுலேட்டில் ஏசி ரூம் போட்டு அவனுக்கு பதவியாக கொடுப்பாங்க இன்றைக்கி நெசட் வந்து இனிமே ஜெருசலேமில் எந்த ஒரு ஃபாரின் கான்சுலேட்டுமே தொடங்கக்கூடாது இது தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஜெருசலேமில் ஒரு சில லீடர்
பாலஸ்டீனியன் பேங்க்குக்கு வந்து இனிமேல் இஸ்ரேல் வழியாக பணம் போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறான் இனிமே பாலஸ்தீனியனுக்கு எந்த மாதிரியான அவனுக்கு எந்த அவனுக்கு எதிராக எந்த ஒரு விஷயம் இஸ்ரேல் நாட்டில் நிறைவேற்றப்பட்டாலும் அது சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு செல்லுபடி ஆகாது சரியா இனிமே யுனைடெட் நேஷன்ஸோட எந்த ஆர்கனைசேஷனுமே இஸ்ரேலுக்குள்ளே வரக்கூடாது ஜெருசலேமில் பல ஆயிரம் பல லட்சக்கணக்கான பாலஸ்தீனியன்ஸ் படிக்கிறதுக்கு வேலை செய்கிறதுக்கு ஹாஸ்பிட்டலில் வேலை செய்கிறதுக்கு இஸ்ரேல் மக்களோட வீடுகளில் வேலை செய்கிறதுக்கு இஸ்ரேல் இருக்கக்கூடிய பெரிய பெரிய பன்னாட்டு நிறுவனங்களில் வேலை செய்கிறதுக்கு வரக்கூடியவங்க இவங்க எல்லாம் இனிமே இந்த ஐநா சபை வந்து வேலை செய்கிறான் இந்த ஐநா சபை வந்து உதவி செய்கிறான் அப்படின்னு எவனுமே வரக்கூடாது அப்படி அவங்க வரலன்னா இந்த லட்சக்கணக்கான மக்களுக்கு கிடைக்கிற பெனிஃபிட்ஸ் எதுவுமே கிடைக்காது சரியா தண்ணி கிடைக்காது ஃபுட்டு கிடைக்காது மெடிசின் கிடைக்காது ஃப்ரீ ட்ரெஸ்ஸஸ் கிடைக்காது ஃப்ரீயாக கட்டி கொடுக்குற வீடெல்லாம் இனிமேல் கிடைக்காது அந்த அளவுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக பில்ஸ் வந்து பாஸ் பண்ணுறாங்க மசோதாக்கள் இஸ்ரேலுக்குள்ளாடி பாஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க ஏன்னா இவனுக்கு அந்த அளவுக்கு ஆட்டம் போட்டானுங்க எனவே இப்போ அமெரிக்கா ஈரானை தண்டிக்குதோ இல்லையோ இஸ்ரேல் தண்டிக்கும் அமெரிக்கா ஹமாஸ் அழிக்கணும்னு நினைக்குதோ இல்லையோ இஸ்ரேல் கண்டிப்பாக அழிக்கும் அமெரிக்கா ஹெசபல்லாவை அழிக்கணும்னு நினைக்குதோ இல்லையோ ஹெசபல்லாவின் மொத்த ஆயுதங்களையும் இஸ்ரேல் கண்டிப்பாக அழிக்கும் அவன் செய்யறது கரெக்ட் தானே இதே கதை தாங்க நம்ம ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் காலம் காலமாக நடந்துகிட்டு இருக்கு இந்தியாவுடைய எல்லா உணவு எல்லா உடை எல்லா தண்ணி எல்லா ஸ்பான்சர்ஷிப் எல்லா சப்சிடி எல்லா பெனிஃபிட்ஸையும் வாங்குறானுங்க ஆனால் அவனுடைய கோர் அவனுடைய கிரக்ஸ் ஆஃப் அவனுடைய தாட் ப்ராசஸ்ஸை பார்த்தீங்கன்னா அவன் ஏதோ ஒரு அமைப்பை சார்ந்தவன் ஏதோ ஒரு இனத்தை சார்ந்தவன் இந்தியாவுக்கு நாங்கள் எப்பவும் எதிர்ப்பாக தான் இருப்போம் ஆனால் இந்தியாவில் உள்ள நூற்றுக்கு நூறு எல்லா பெனிஃபிட்ஸையும் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறானுங்க இதே இது தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாலஸ்டீனில் நடக்கு இதே இது தான் காசா ஸ்ட்ரிப்பில் நடக்கு இதே இது தான் வெஸ்ட் பேங்கில் நடக்கு இதே இது தான் காசாவில் நடக்கு ஆனால் இவனுங்க எல்லாருமே மனிதாபிமானம் மனிதாபிமானம் அப்படிங்கிற ஒரே பேச்சை வச்சு அநியாயம் பண்ணுவானுங்க எது எப்படியோ இஸ்ரேல் ஈரானை தாக்குவதற்கு அடுத்தபடியாக செய்யக்கூடிய திட்டம் பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க இஸ்ரேலில் பாஸ் பண்ணக்கூடிய மசோதாக்கள் பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அமெரிக்காவின் இந்த மனிதாபிமான நாடகத்தை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க இவனுகளே இந்த ஹெஸ்பல்லா ஹமாஸ் இந்த ஈரானியன்ஸ் இவனுங்க எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு பக்கம் தாக்குவோம் ஒரு பக்கம் அழிப்போம் ஒரு பக்கம் உங்களை இந்த பூமியை விட்டே அழித்து இல்லாமல் ஆக்கும் அப்படின்னு இன்னொரு பக்கம் மனிதாபிமான காடை அந்த விக்டிம் காடை விளையாடுறானுங்க இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க இதுக்கு எதிர்ப்பாக உங்களுடைய குரல் என்ன அப்படிங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைனா மற்ற வீடியோஸ் பாருங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் போதும் தேங்க்யூ ஸோ மச் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஆல் மை வீடியோஸ் அண்ட் சப்போர்டிங் மை சேனல் அண்ட் டில் ஐ கம் பேக் வித் மை நெக்ஸ்ட் ஆசம் வீடியோ இட்ஸ் பை பை ஃப்ரம் சுரேஷ் Stay safe, stay positive, stay active and stay fit and always dream big in your life. Nammalala eppovume edaiyume engeyume saadhikka mudiyum abdinu namma first number no my dear friends. And as I always say please take care of your parents at your home. Unga appa amava unga veetlaye vachi nalla sandoshama paathukenga friends. Because it's very 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 important. Thank you. Thank you.